Bien, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en el interior del terminal de Yerbateros y lo que ustedes pueden apreciar es a los pasajeros quienes están lamentablemente esperando por tratar de llegar hacia su destino. Esta vez la Sierra Central, ellos han tenido que dormir aquí luego del incidente que se ha, eh, se ha producido en el kilómetro 92 y medio en San Mateo, donde se derrumbó un cerro por trabajos de una minera y que viene obstaculizando pues el pase vehicular. Nosotros vemos a muchos pasajeros aquí con sus cosas, eh, que incluso no pueden salir eh, ni siquiera en auto, que es la única opción que ellos tienen, puesto que los pasajes incluso se han triplicado. Nosotros vamos a tratar de conversar con algunos de ellos para tratar de saber hasta cuánto, cuánto tiempo más van a poder ellos esperar. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Hacia dónde intenta salir usted? A la hora de ¿Qué le han dicho? ¿A qué hora podría abrirse el paso? Mediodía, dice. Mediodía. Sí, así me han dicho. Sí. ¿Y los pasajes, señora, cuánto le están cobrando? 60, el taxi 120. ¿Y antes cuánto le cobraba? 15 soles estaba con el bus, con el taxi 30, 25. Sucesivamente. Mucho, mucho es el pasaje ahorita, ahorita. ¿Va a esperar? Tendré que esperar, señorita, porque ¿quién va a pagar esa cantidad de dinero? Uno que viaja pobremente ahí a las justas, ¿qué cosa uno? Sin comer, sin tomar nada y, mira, imagínese el pasaje. Muy amable. Bien, lo que ustedes pueden ver, también la gente que sigue durmiendo, hay muchos niños, hay eh, ancianos que vienen esperando pues que poder salir hacia Loroya, hacia Huancayo. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué le han dicho? ¿A qué hora podría salir de Puede ser que salimos a las 12 de la mañana, de la tarde. ¿Qué Ay. esperar a que Ay, no sé qué voy a hacer, no sabía que va a haber paz, no sabía. No sabía que va a haber paz y yo estoy yendo a provincia de Jauja. ¿Y los pasajes cuánto están? Pasajes ya está subido, pues. Está subido. Por la primera vez estoy viajando a provincia de Jauja y no sé hasta qué hora estaremos aquí con ese frío, señorita. Pero el ministerio que haga algo, pues, que haga algo, que se preocupen, mira tantos niños que están llorando, ¿no?, de, de comer también. Muy amable, bien, el panorama, como ustedes han podido escuchar, es aún incierto. La gente eh, prefiere estar aquí esperando, pues tiene mucha urgencia de llegar hacia su destino. Ellos van a permanecer acá, pero también exhortan a los conductores que, que bajen los pasajes, puesto que el pasaje ha, se ha triplicado con, en, en la mayoría de casos. Bien, esa es la información que tenemos a esta hora. Adelante con ustedes en estudios. Muy bien, Cecilia, muchas gracias.